ஆதன் தமிழர்களுக்கு வணக்கம் இந்தியாவில் வந்து விடுதலை வீரர்கள் இருக்காங்க அரசியல் தலைவர்கள் இருக்காங்க நடிகர்கள் இருக்காங்க இராணுவ வீரர்கள் இருக்காங்க இவர்களுக்கெல்லாம் விருதுகள் வழங்குவது இவர்களை பறைசாற்றுவது இவர்களை போற்றுவது புகழ்வது அதாவது இவருடைய சாதனைகளுக்காக இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப இயல்பான ஒன்று தான் அதிகபட்சமாக நம்ம பண்ணுறது அவர்களுக்கு சிலை வைப்பது விருதுகள் வழங்குவது போன்ற விஷயம் தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனால் இந்தியாவுடைய ஒரு மாநிலத்தில் தன்னுடைய இருபத்தி இரண்டாவது வயதிலேயே இந்திய இராணுவத்தில் பணிபுரியும் போது இறந்து போன ஒரு நபருக்கு அவர் இறப்பு அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை கூட நான் பயன்படுத்தக்கூடாது உயிர் தியாகம் செய்த ஒரு இந்திய இராணுவ வீரருக்கு இன்று வரைக்குமே அந்த மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த பகுதி அவருக்காகவே கோயில் கட்டி அவர் வழிபட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த விஷயத்தை பற்றி தான் நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் பிகாஸ் இந்த நேரத்திலும் கூட இந்தியா சீனா அந்த எல்லைப்பகுதியில் சிக்கிம் போன்ற எல்லைப்பகுதிகளெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் சிக்கல்கள் கொஞ்சம் நிரடல்கள் வந்து இந்தியாவிற்கும் சீன படைகளுக்கும் நடந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது நாதுலா டோக்லாம் போன்ற பகுதி நடந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது ஸோ இந்த நேரத்தில் இவரை பற்றி நம்ம பார்ப்பதற்கான ஒரு தேவை இந்த காலம் நமக்கு பேச சொல்லி இருக்கிறது அந்த நபர் பாபா ஹர்பஜன் சிங் ஹர்பஜன் சிங் பாபா ஹர்பஜன் சிங் ஆகஸ்ட் மாதம் முப்பதாம் நாள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஒரு சீக்கிய குடும்பத்தில் பிறக்கிறாரு அவர் பிறந்த சத்ரானா அப்படிங்கிற ஒரு கிராமம் வந்து இன்றைக்கு பாகிஸ்தான்ல இருந்தாலும் அது வந்து பஞ்சாபோட இணைந்திருந்த ஒரு பகுதி தான் நம்ம பாபா ஹர்பஜன் சிங் அவர்கள் தன்னுடைய ஆரம்ப கால கல்வியை அந்த கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு தொடக்க பள்ளியிலே படிச்சு முடிக்கிறாரு தன்னுடைய உயர்நிலை கல்வியை பஞ்சாபில் இருக்கக்கூடிய டிஏவி உயர்நிலை பள்ளியில வந்து படிச்சு முடிக்கிறாரு இவர் படித்து முடித்த உடனேயே பஞ்சாபில் இருக்கக்கூடிய சிப்பாய் படை வீரர்களில் இராணுவ பிரிவில் தன்னை இணைத்துக் கொள்கிறார் இவர் பணியாற்றி கொண்டு இருக்கக்கூடிய அந்த பகுதியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கட்டத்தில் நாதுலா சிக்கிம் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய நாதுலா அப்படிங்கிற ஒரு பகுதியிலும் இவர் வந்து பணியாற்றுவதற்கான ஒரு தேவையை ஏற்பட்டிருக்கிறது அப்படி பணியாற்றுகிற போது அங்கே இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் எல்லாம் இன்னொரு பக்கத்துக்கு ஒரு பனிப்பாறைகள் நிறைந்த பகுதி அது ஆறுகள்லாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு பனி மாதிரியே இருக்கும் அதை நம்ம மாட்டிக்கிட்டோம்னா நம்மளால் உயிர் பழக்கவே முடியாது அந்த அளவிற்கான ரொம்ப ஆபத்தான பகுதியில் ஒரு பயணம் மேற்கொண்டு இருந்திருக்கிறாரு அந்த நேரத்தில் தவறி அந்த ஆற்றில் விழுந்து தன்னுடைய உயிரை இழந்து விடுகிறார் பாபா ஹர்பஜன் சிங் ரொம்ப நாள் தேடுதலுக்கு பிறகுதான் இவருடைய உடலானது கிடைக்கப்படுகிறது அந்த உடலை அனைத்து விதமான இராணுவ மரியாதைகளோடு அடக்கம் செய்கிறாங்க இராணுவத்தினர் ஆனால் அந்த நேரத்தில் அவருக்கு வயது வெறும் இருபத்தி இரண்டு தான் அந்த இருபத்தி இரண்டு வயது அந்த இராணுவ வீரர் மறைந்து போகிறார் மறைந்த ஒரு சில காலகட்டங்கள்லேயே தன்னுடைய சக இராணுவ சகாக்களினுடைய கனவுல தோன்றுகிறார் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படி தோன்றிய அர்பஜன் சிங் என்ன சொல்றாருன்னா நான் இப்படி ஆறில் தான் வழி தவறி இறந்துட்டேன் எனக்கு ஒரு கோயில் கட்டுங்க அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்கிறார் தன்னை கோவில் கட்டி வழிபாடு செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு விருப்பத்தை வந்து அவர் தெரிவிச்சிருக்கிறாரு அதன் அடிப்படையில பாபா ஹர்பஜன் சிங் மந்திர் அப்படிங்கிற ஒரு கோவிலானது கட்டப்படுகிறது ஸோ இவர்களுடைய கனவில் தோன்றி கோவிலை எழுப்பணும் அப்படின்னு வேண்டுகோள் வைத்திருக்கிறாரு பாபா ஹர்பஜன் சிங் அப்படின்னு சொல்லப்படுது அவர் வைத்த வேண்டுகோளின் அடிப்படையில் சிக்கிம் மாநிலத்தினுடைய கேங்டா அப்படிங்கிற பகுதியில் இந்த கோவிலானது கட்டி எழுப்பப்படுகிறது அதில் ஒரு மூன்று அறைகள் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க இந்த மூன்று அறைகள் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அறையில் முழுக்க முழுக்க பாபா ஹர்பஜன் சிங் அவருடைய புகைப்படங்கள் எல்லாத்தையும் வச்சு அவரை தெய்வமாக வணங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் இது ஒரு அறை இன்னொரு அறையில் மேஜை நாற்காலி அதாவது ஒரு அலுவலகத்தில் ஒரு அதிகாரி எப்படி அமர்ந்திருப்பாரோ அதற்கான ஒரு செட்டப் இருக்கு இன்னொரு அறையில் அவர் பயன்படுத்திய பொருட்கள் ஒரு சின்ன ஒரு படுக்கை அது போன்ற ஒரு செட்டப் ஒன்று இருக்கு இந்த இல்லத்திற்கு வெளியில் ஒரு இராணுவ ஒரு செக்யூரிட்டி ஒருத்தங்க வந்து இருப்பாங்க இவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா ஒட்டுமொத்தமாகவே அவர் இன்னும் இருந்து கொண்டிருக்கிறார் அவரை இன்னும் நம்மை வழிநடத்தி கொண்டிருக்கிறார் அப்படிங்கிறத முழுமையா நம்புறாங்க அவருடைய நம்பிக்கையை நம்ம எப்படி வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுனே தெரியல அந்த அளவுக்கு அவர் மீது ஒரு ஒரு பாசம் ஒரு காதல் ஒரு அன்பு இருக்கு அந்த பகுதியில் இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த இராணுவத்தினருக்குமே கூட மிக முக்கியமாக 
சீனாவோடு இந்தியா பேச்சுவார்த்தைகள் நடத்துவாங்க அந்த பகுதியில் இருக்கும்போது அப்போ இன்று வரைக்குமே அந்த பகுதியில் பேச்சுவார்த்தை நடந்து கொண்டிருக்கும் போது பாபா ஹர்பஜன் சிங்கிற்காகவே தனியாக ஒரு இருக்கை காலி இருக்கையானது கொடுக்கப்படுகிறது அவர் அங்க வந்து அமர்ந்ததை கேட்கிறாரு அப்படிங்கறத அவங்க நம்புறாங்க நம்பிக்கை வச்சிருக்கிறாங்க இன்னும் ஒரு சில இராணுவ வீரர்கள் இருக்கிறாங்க அவங்க ஒரு சில விஷயங்களை பதிவு பண்றாங்க அதை நம்ம கேட்கும் போதே ரொம்பவே ஆச்சரியமாகவும் அதிர்ச்சியாகவும் இருக்கு சீனாவோடு ஏதேனும் நிரடல்கள் சிக்கல்கள் வருது அப்படின்னு தெரிஞ்சதுன்னா ஒரு மூன்று நாட்களுக்கு முன்பாகவே பாபா ஹர்பஜன் சிங் அவர்களால் எங்களுக்கு ஏதேனும் ஒரு வகையில ஒரு சபெக்டை ஒன்று வரும் அது எங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னு அங்க இருக்கிறவங்க பதிவு பண்ணியிருக்கிறாங்க இவர் இன்னும் இரவு நேரங்களில் குதிரையோடு அந்த பகுதியில சீனா இந்தியா எல்லையில இந்த எல்லையை பாதுகாத்துட்டு வர்றதாவே நம்பிக்கிட்டு இருக்காங்க அங்க இருக்கக்கூடிய இராணுவத்தினர் அங்க இருக்கக்கூடிய மக்கள் அதே போல இவர் இறந்த பிறகும் கூட இவருக்கு சரியாக சரியான கால இடைவெளியில இராணுவத்தில் வழங்கப்படக்கூடிய அனைத்து விதமான உயர் பதவிகள் கெசடட் ஆபிசர் சொல்லுவாங்க இல்லையா ஒரு ஒரு படியா மேல போவாங்க அந்த படிநிலைகள் இவருக்கு சரியாக வழங்கப்பட்டிருக்கிறது இவர் இருக்கும் போது என்ன மாதிரியான உயர்நிலை பதவிகள் எடுத்திருந்திருப்பாரோ அதை எல்லாத்தையுமே கொடுத்திருக்கிறாங்க அந்த இராணுவத்தினர் அதே போல இவருடைய பிறந்த நாள் அணிக்கு என்ன பண்றாங்கன்னா பக்கத்தில் தான் இருக்கு இவருடைய பிறந்த ஊரானது என்ன பண்றாங்கன்னா பஞ்சாப் அந்த அந்த பகுதிக்கு வந்து ரயில் போவோம் அந்த ரயில்ல இவருடைய உடவைகளை மட்டுமே ஒரு பர்த்ல வச்சு அதை அப்படியே அனுப்புறாங்க அதை வரவேற்கக்கூடிய அந்த பகுதி மக்கள் வந்து ஒரு திருவிழா கோலம் போல அந்த நாளை வந்து கொண்டாடுவாங்களாம் அவ்வளவு மகிழ்ச்சிகரமா உண்மையிலேயே பாபா ஹர்பஜன் சிங் இறங்கி நம்ம ஊருக்கு வராருப்பா அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல வந்து அந்த பகுதி மக்கள் வந்து வச்சிருப்பாங்களாம் இதை வந்து இப்போதும் அந்த மக்கள் பின்பற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு செய்தி சோ இப்போது வரைக்குமே அந்த ஹீரோ ஆஃப் நாத்துலா அப்படின்னு அழைக்கப்படக்கூடிய ஒரு நபராக கேப்டன் பாபா ஹர்பஜன் சிங் தகழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறாரு இந்த சமயத்துல இந்தியாவிற்கும் சீனாவிற்கும் மத்தியில ஒரு சில நிரடல்கள் ஒரு சில வாக்குவாதங்கள்லாம் கொஞ்சம் கைகலப்பாலாம் மாறி இருக்கு மே பத்தாம் தேதி நம்ம பார்த்தோம் இந்த நேரத்துல இவரை நினைவு கூறி இவரை பற்றிய செய்திகள் அதிகமா பரவி அதிகமாக பேசப்பட்டு கொண்டிருக்குது அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் மத்தியில் காரணம் இவர் இந்தியா சீனா அந்த எல்லையில இன்றும் இரவு பாதுகாத்துக்கிட்டு இருக்காரு பாதுகாப்பு பணியில ரோந்து பணி ஈடுபட்டுக்கிட்டு இருக்காரு அப்படிங்கிறத மக்கள் நம்புறாங்க அந்த அளவிற்கு மக்களோட நெருக்கமாகவும் இணக்கமாகவும் இருந்திருக்கிறார் அப்படிங்கிறத நம்மளால தெரிஞ்சுக்க முடியுது சிக்கிம் தலைநகர் கேங்டாக் அப்படிங்கிற பகுதிக்கு செல்லக்கூடியவர்கள் யாராக இருந்தாலுமே இந்த பாபா மந்திர் பாபா ஹர்பன் சிங் மந்திருக்கு போகாம இருக்கவே மாட்டாங்க நிச்சயம் போயிட்டு வருவாங்க உங்களுக்கு வாய்ப்பு கட்டினால் நிச்சயமாக இந்த ஊரடங்கெல்லாம் முடிந்த பிறகு நீங்களும் நிச்சயம் சென்று வாருங்கள் நாத்துலாவில் மரணித்த அந்த நாத்துலாவின் நாயகன் அவருடைய நினைவை நாம் நிச்சயமாக போற்ற கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் நன்றி மற்றொரு செய்தியோடு உங்களை மற்றொரு தலைப்பில் சந்திக்கிறேன் வணக்கம்